আমার নবীর ঘরের সঙ্গে আবুল হাবের ঘর ছিল কারণ আপন তো চাচা ভাগে শরিক আবুল হাবের বাড়ি ছিল দোতলা দোতলার সাপ থেকে উম্মে জামিলা আবুল হাবের স্ত্রী করতো কি বাড়ির সমস্ত নোংরা পচা বড় জোনাগুলো সবগুলো একটা ঝুড়ির মধ্যে তুলে সাপ থেকে খাদিজা যখন উঠানে দাঁড়াতেন তার মাথার উপরে নিক্ষেপ করত এইরকম করে মানসিক সামাজিক অত্যাচার গুলো করত কবির আম্মা যান দিনের জন্য তোমার কাছে তুমি অভিযোগ দিলা না সঙ্গে সঙ্গে খাদিজা বলছেন আপনি হচ্ছেন বিশ্ব নবী বিশ্ব নেতা আপনি গোটা দুনিয়া বিজয়ের চিন্তা করছেন আপনার মাথায় প্রতিবেশীর একটা বিষয় নেই কেন আপনাকে যন্ত্রণা দেব আমি আমার জীবন আপনার কাছে উৎসর্গ করে দিয়েছি যেরকম সুবাহান আল্লাহ আর আমার আপনার বউ হলে কি করত কাশু কাশুক মজা দেখাবো নে নাকি ছোটখাটো বিষয় নিয়ে আমরা দেখব না আমরা মাফ করে দেব আল্লাহ আমাকে মাফ করে দিবেন যেরে বলে সুবাহান আল্লাহ আমরা হব সংকীর্ণ উদার উদার হব মমিন কখনো হিংসুক হয় না মমিন কখনো কৃপণ হয় না মমিন কখনো অহংকারী হয় না মমিন কখনো মিথ্যুক হয় না মমিন কখনো ইচ্ছা কেবে কোনো পাপ কাছের দিকে জড়ায় না কিন্তু এগুলো আজকে আমাদের মধ্যে আসে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই আমার নবী যে একদিন সাহাবেকরামকে সামনে রেখে বললেন সাহাবিরা একটা একটা কথা তোমাদেরকে বলবো কি কথা বলেন রসুল বলেন আজকের দিনে কে রোজা আস কে দান করেছ কে জানাজা দিয়েছ কে অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখার জন্য গেছ এই চারটি কাজ কে কে করেছ সবার হাত উঠল না একজন ব্যক্তির হাত উঠল তিনি হচ্ছেন সৈয়দ আবু বাকার সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালানহু তিনি বললেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আমি আজকে রোজা আসি আজকে আমি দান করেছি আজকে আমি রোগীর সেবা করেছি চিন্তা করুন যিনি শ্রেষ্ঠ তিনি সব দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে যান আমার বন্ধুগণ আমি যে মানুষ আমার মানবিক কিছু গুণ থাকতে হবে মানবিক কিছু গুণাবলী না থাকলে আমি মানুষ কেমন কেমন করে হব যে লোকটাকে দেখে মানুষ মানুষকে দেখে ভয় পায় সেটা কি মানুষ না জঘন্য বলেন 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 আজকে বলেন পশু সিংহ কে দেখে মানুষ যতটুকু না ভয় পায় তার চেয়ে ভয় পায় মানব রূপে কিছু হিংস মানুষকে দেখে একটা সিংহ একটা জঙ্গলের একটা প্রাণী তার সেফটির জন্য সেফ সেফটির জন্য তার হাতে কিছু নখ থাকে তার পায়ে কিছু নখ থাকে তাই না থাকে এই তো তার অস্ত্র আর আজকে মানুষ কি করছে অ্যাটম তৈরি করতেছে মিসাইল তৈরি করছে ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করছে পৃথিবী ধ্বংসের সমস্ত সরঞ্জামে আবিষ্কার করে বসে আছে আল্লাহ বলছেন তুই এত হিংস্র হয়েছিস দেখ আমি একটু দেখাচ্ছি হালকা একটা ভাইরাস ঢুকায় দিছেন সব কায়ত আসতে কন কেন সব ঘরের ভিতরে স্থবির হয়ে পড়েছে ইউরোপ আমেরিকার এই মেগা সিটি গুলো এত বিজি মানুষ যন্ত্রের চো আগায় এত বিজি মেগা সিটি গুলো সব ভুতুরে শহরে ভুতুরে নগরে রূপ নিয়েছে কেন ক্ষমতা কার আসতে বলবেন না কার আজকে শুধু আজকে শুধু কম্পিটিশন কিসের কম্পিটিশন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন জলবনি আলাইহিম 
narum muqsadah fi amadim mumaddadah kalidadah আমার এক ছোট্ট মেয়ে আছে আব্বু এই জায়গায় শুধু দাদা আছে নানা নাই কি কথা কি বুঝতে এই দাদা সেই দাদা না ও আট দাদা যারা গণনা করে কি গণনা করে সারাদিন গুনতে গুনতি চলে যায় অগ্রণী সোনালি এরপরে বাংলাদেশ ইস্টার্ন ব্যাংক স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক ডিবিবিএল আইবিবিএল এই সমস্ত ব্যাংকগুলোকে হিসাব করতে করতে জিকির করবে কখন এই সমস্ত কাজে যখন যারা বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ে আল্লাহ বলছেন ওই সমস্ত বান্দার ধ্বংস হয়ে যাক কে বলছেন আল্লাহ বলছেন আজকে দুনিয়াতে এরকমই হয়ে গেছে আরেক জায়গায় বলছেন তোমাদের ভিতরে একে অপরের বেশি বেশি চাওয়ার ধান্দা তোমাদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে আজকে ব্যাক্সিমকো গ্রুপ এত টাকার মালিক আমার গ্রুপটা এত কম হলো কেন আমার টাকা বাড়াতে হবে আজকে ওই গ্রুপটা এত টাকার মালিক আমাকে তার চেয়ে বেশি বানাতে হবে এই সেই সময় বৈধ অবৈধ হিসাব থাকবে নাকি আসতে বলবো না থাকবে নাকি আল্লাহ বলছেন কামাই করো আল্লাহ বলছেন ব্যবসায়ী হও আল্লাহ বলছেন রুটি রুচি করো নামাজ শেষ হয়ে গেছে আমার অনুগ্রহ তারাস করো কোন সমস্যা নাই কিন্তু সেই সময় তোমাকে সত্য মিথ্যা গুলো জানতে হবে হালাল হারাম গুলো জানতে হবে অবৈত পথে কামাই করবা সমস্ত কামাই গুলো তোমাকে জাহান নামে নিয়ে যাবে ঠিক কি না এর জন্য দরকার কি এর জন্য দরকার হলো সঠিক শিক্ষা সঠিক একটা গাইডলাইন দরকার সঠিক একটা গাইডলাইনের প্রয়োজন এই জন্য আল্লাহ পাপ আমার আপনার জন্য কোন কিতাব কোন কিতাব দিয়েছেন কোরআনটা দিয়েছেন আল্লাহ বলছেন বান্দার একটু পড়ো যেখান থেকে আমি তারাত করেছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা মুজাম্মিলের শেষ আয়াতের অংশে মোহাম্মদুল আলামিন পাঁচটা কাজের জন্য বলেছেন কয়টা কাজ সুন্দর করে তুমি পাঁচটা কাজ করবে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব আমি তোমার প্রতি রহমত নাজিল করব জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ আমি খুবই আনন্দিত আমি এসেছি আজকে প্রশংসিত এলাকায় মোহাম্মদপুর বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাম হচ্ছে মোহাম্মদপুর আলহামদুলিল্লাহ এর চেয়ে বড় সুন্দর নাম আছে বলেন পৃথিবীর সেরা মানুষের নাম কি এতক্ষণ তো মদন মোহন কইছি এখন আবার আসতেছি লাইনে যে এলাকার নামে কোরআন শরীফের আয়াতের একটা শব্দ আছে আছে না নাই এই মোহাম্মদপুর থানার নামে কোরআন শরীফ আয়াত আছে আল্লাহ বলেন আরেক জায়গায় বলতেছেন তাহলে এখন বলেন নামের দিক থেকে আপনারা কি নিচে না উপরে নিচে না উপরে মূলটা ঠিক আছে তো তাই না মোহাম্মদপুর খুব ভালো রসুল কাল্লা পাক মুজাম্মিল বলে ডেকেছেন এই সুরার নাম কি এই সুরার নাম কি মুজাম্মিল মুজাম্মিল মূলত রসুলকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে রসুলকে কখনো ইয়া মোহাম্মদ বলা হয়নি ইয়া আহমদ বলা হয়নি কারণ হে মোহাম্মদ আপনি যদি কোন ওস্তাদকে ডাক দেন হে হুজুর এটা হবে বলেন তো এটা কেমন হয় এটা কেমন একটা হয়ে গেল না আচ্ছা হরফে নেদা দিয়ে আল্লাহ পাক রসুলকে ডাক দেন না এখানে বলতে পারতেন ইয়া মোহাম্মদ বলতে পারতেন না বলেন নাই বলেছেন ইয়া আইয়ুহাল মুজাম্মিল কেন জানেন আল্লাহ পাক রাসুলকে খুব ভালোবেসেছেন জোরে বলে সুবাহান আল্লাহ আমার নবীজি যখন জন্ম নেন আবু তালেব বলেন আবু তালেব নবীজির নবত লাভের পর একদিন বলে ফেললেন মোহাম্মদ আমি যখন তোমাকে দেখলাম তুমি নবজাতক তোমার মার পেট থেকে তোমার বয়স হয়েছে মাত্র একদিন পৃথিবীতে তোমার মার চোখে পানি আব্বা নাই আব্বা ছিলেন নবীর আব্বা ছিলেন আব্বার নাম কি দেখেন বাবার নামটাও সুন্দর আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা তোমার আব্বা তো নাই তোমার মার বোনটা খারাপ 
কারণ শিশুর জন্ম হলে সবচেয়ে বেশি খুশি হবে কে বাপ সে বাপিত নাই আনন্দ আনন্দ নাই ঘরে চোখে পানি তো তুমি যখন জন্ম নিয়েছ তোমাকে তোমার মা চাঁদনি আকাশের নিচে শুয়ে রাখছে আমি কাছে গেলাম কাছে যে দেখি মোহাম্মদ তোমার ডান হাত যখন নড়ে চাঁদটা ডান হাতে এসে পড়ে একটু আস্তে কন সুবাহান আল্লাহ তোমার বাম হাত যখন নড়ে আকাশ থেকে চাঁদ এসে তোমার বাম হাতে নেমে আসে তুমি যখন ডান দিকে তাকাও চাঁদ ডান দিকে যায় তুমি যখন বাম দিকে তাকাও চাঁদটা বাম দিকে চলে যায় রসুল বলছেন চাচা এর কারণ কি আপনি জানেন নাকি এর কারণ হলো এর অন্যতম অনেকগুলো কারণ আছে অন্যতম কারণ হলো আমার মার কষ্ট হচ্ছে আমার মার চোখের পানি আমার মা আমাকে সন্তনা দিতে পারছেন না আমি যেন না কান্দি আমি যেন না মাকে ডিস্টার্ব করি এই জন্য মোহন রাবুল আলমিন আমার জন্য আকাশের চাঁদকে খেলনা বানাইয়া দিয়েছিল নবীর সম্মান কত আমার রসুলের মর্যাদা কত চাঁদ খেলে চাঁদ ড্যান্স মারে রসুলের সাথে চাঁদ নাচানাচি করে সব নবীর শান এক রকম কোন নবীর কালেমার মধ্যে রসুল শব্দ নাই আছে রসুল কোন নবীর কালেমার মধ্যে রসুল শব্দ নাই আদমের কোন নবীর নামের কালিমার মধ্যে কোন কালিমার মধ্যে নবীর কালিমার মধ্যে রসুল আছে নাকি না আমার নবীর কালিমা দেখেন সবাই বলেন সেই নবী কাল্লা ডাকবেন কেমন করে ডাকার তো কোন কায়দায় নাই আমার নবজি মেয়ে রাজ করেছেন কোন মাসে বলেন এই মাসের নামটা কি বলেন दाम कम बरकत कम ना अल्लाह জোরে বলি আল্লাহ অতিব পবিত্রময় সেই মহান সত্তা যিনি তার বান্দাকে আমার নবীর আগের পরিচয় রসুল্লা বান্দা আমরা কি আমরা কি আগে বান্দা এরপরে রসুল আবদুহুল আমার ভাইয়েরা আল্লাহ বলছেন আমি আমার রসুল কে কি করেছি আমার বান্দাকে কি করেছি রাতের একটা অন্ধকারে একটা নির্দিষ্ট টাইমের ভিতরে আমি মসজিদ হারাম থেকে মসজিদ আকসা পর্যন্ত নিয়ে চলে গেছি তার চতুর্পাশ আমি বরকতময় করে দিয়েছি আজকে যত তেলের খনি সব কোন এলাকা কোন এলাকা নবীর মেয়ে রাজের এলাকা যেরকম সুবাহান আল্লাহ নবীর কি এলাকা ওই যে সারা রাত্রি ভ্রমণ যে করেছেন বরকত যেদিক দিয়ে হাসছেন সেদিক দিয়ে সাগর হয়ে গেছে সেই নদীর পানি সাগর না তেলের সাগর হয়ে গেছে কেমপিয়ান সাগরের যে পানি তার চো পানি তার চো বেশি তেল আল্লাহ পা এই মেডিল লিস্টে রেখে দিয়েছেন মক্কা থেকে ফিলিস্তিন পর্যন্ত সব তেলের খনি আমেরিকা এত হামলা টামলা করার চিন্তা কিছু জন্য জানেন ওই তেল চুরি করা তাছাড়া কিছু না এগুলো কিছুই না আফগানিস্তানে হামলা করার মূল লক্ষ্য হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামটা আয়ত্তানা এই সমস্ত মানে প্রাকৃতিক খনির সম্পদগুলো চুরি করা 
পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সিসকে চোর হলো আমেরিকা কথা কি বোঝা যায় অনেকে বলে আমেরিকার মানুষ ওই দেশে খুব ভালো মিশা কথা কয় না মিশা কথা বলবে কেমন সব তো অনলাইন চুরি করতে গেলে জলে ধরে ধরে ফেলবে অনলাইনে চুরি করা যায় সামনে ক্যামেরা আপনি ক্যামেরার সামনে এখানে কি কিছু করতে পারবেন ওদের গোটা দেশটা ক্যামেরা বানায় ফেলছে ওদের গোটা দেশটা ডিজিটাল সিস্টেম করে ফেলছে সব কিছু প্রযুক্তির ভিতরে ক্যামেরার মধ্যে ওর মধ্যে চুরি করলে তো ওদের অস্ত্র দিয়ে অনেক ধরা খাবে এই জন্য মিশা কথা কয় না চুরি হয় না কিন্তু পাকা চোর হল পৃথিবীর বিখ্যাত কুখ্যাত চোর হলো আমেরিকা ইরাকে হামলা করেছে সাদ্দাম হোসেনকে শেষ করার জন্য নয় ইরাকে হামলার মূল উদ্দেশ্য হলো তেলটা নেওয়া কথা বোঝা গেল না এই হচ্ছে অবস্থা কেন করতেছে এগুলো এগুলো করার করে সফল হচ্ছে কেন আমরা এক নাই শুধুমাত্র পাঁচটা মুসলিম দেশ যদি আজকে একটা প্ল্যাটফর্মে আসতো পাঁচটা মুসলিম দেশ এর দোয়ানের সাথে আর দুই তিনটা যদি থাকতো আমেরিকার ইউরোপ না কানে চুবানি খেত কিন্তু পাঁচটা হবে কখন এক দেশের মধ্যে তো চোদ্দটা এক টুপি নিয়ে কত গন্ডগোল পাঁচ কুল্লিটা উত্তম ওই টুপি পড়া যাবে না দেখেন চিন্তা করেন আমাদের মুসলমানদের চিন্তা গুলো দেখেন যে টুপি সারা জীবন না পড়লেও অত বড় ক্ষতি হবে না যা দিয়ে শিরকের দ্বারা ক্ষতি হবে কুফরের দ্বারা ক্ষতি হবে বেদাতের দ্বারা ক্ষতি হবে আর সেই টুপি নিয়ে আমাদের গন্ডগোল আপনি সৌদি আরবে যান কত টুপি দেখবেন আফগান থেকে এসেছে আফগানের টুপি মিশর থেকে এসেছে মিশরের টুপি ওমান থেকে এসেছে ওমানের টুপি সৌদি আরব থেকে আরবের টুপি আবার বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশের টুপি এর মধ্যে আরো দশ টুপি আসে না নাই তো এই যে আমাদের ছোট ছোট বিষয় নিয়ে আমরা গন্ডগোলগুলো করি এটা কি আমাদের জন্য কল্যাণ আনে আসতে বলেন কল্যাণ বয়ে আনে আমরা গ্রুপিং করব কেন আমরা মুসলমান আমরা দুই না এক আমরা দুই না এক জাকির নায়কের মতো একটা মানুষকে নিয়ে আমার দেশের আলেমরা কথা বলে উনি উনি যে কাজগুলো করছেন ওনার কাজের যে ভালো দিকটা এটা আমরা বলি একটা মানুষ তো সব দিক থেকে ভালো হয় না তাই না সব দিক থেকে ভালো হয় ভালো হয় না মানুষের দোষ গুণ আগে গুণ না আগে দোষ আগে দোষ আগে কি দোষে গুণে মানুষ না গুণে দোষে আমরা কি জানি দোষে গুণে মানুষ দোষ গুণ এটা থাকবেই তোমার কথার সাথে যদি নরেন্দ্র মোদীর কথার মিল থাকে তোমার কথা যদি নরেন্দ্র মোদীর পক্ষে যায় তাহলে তুমি কোন দালাল আসতে কোন কোন ভেবে চিন্তা কথা বলা উচিত নরেন্দ্র মোদীকে নরেন্দ্র মোদী মালয়েশিয়ার মাহাতির মোহাম্মদকে ফোন দিয়ে বলে মাহাতির জাকির নায়ক আমাদের জাকির নায়ককে আমার দেশে ফেরত দিয়ে দাও মাহাতির মোহাম্মদ বলে যে নরেন্দ্র মোদী তুমি গোটা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পাওয়ারফুল রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারো আমি মেনে নিচ্ছি তোমার সঙ্গে আমার অনেক বিজনেসের ঘাটতি হতে পারে আমার কূটনৈতিক মানে সম্পর্ক ছিন্ন হতে পারে কিন্তু জেনে রেখে দিও জাকির নায়ক তোমার সম্পত্তি নয় জাকির নায়ক গোটা বিশ্ব মুসলিম উম্মার সম্পত্তি ওইদিকে টক্কর লাগে মন্ত্রী মন্ত্রী দেশ দেশ আর আমার দেশের কাটমোল্লা কয় কোন আলেম হলো দেখছে কি কথা কি বুঝতেছেন কথা কি বুঝতেছেন জাকির নায়ক সে ভারতের নাগরিক সে ঘর ছাড়া সে বাড়ি ছাড়া সে আত্মীয় স্বজন ছাড়া তার সমস্ত সম্পত্তিকে সব বাজেয়াপ্ত করেছে নিজের ঘর ছাড়েন বুঝবেন হিজরত কাকে বলে তার হাতে বায়াত নিয়ে ইহুদি খ্রিস্টান হিন্দু বৌদ্ধ কালে মা পরে মুসলমান হয়েছে তুমি কোন কচু তুলছ তুমি কি করেছ এগুলো কেন হয় জানেন এগুলো বলার কারণ হলো আমাদের সংকীর্ণতা আমাদের কি সংকীর্ণতা আমরা আমরা অন্যের গুণ দেখব নিজের দোষ খুঁজব ইমানদারের কাজ কি অন্যের গুণ দেখা নিজের দোষ খোঁজা তাহলে দেখবেন সমাজে কোনো কিছুই হবে না 
আমরা অন্যের দোষটা না খুঁজে অন্যের গুণটা দেখব নিজের কি খুঁজবো দোষ খুঁজব তাহলে আর কিচ্ছু হবে না আল্লাহ আমাদের কি আমল করার তহফিক দান করো জোরে বলি আমি কষ্ট পাচ্ছেন আপনারা আমার আলোচনার ভিতরে একটু রস কস কম আমি একটু রস কস কম দিয়ে কথা বলি কেন জানেন আমি আমি চাই সমাজের গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো আমার মুখ থেকে ফুটে তোলা যেগুলো দরকার ও আসতো সবাই জানে কম বেশি জানি না নামাজ পড়ো রোজা রাখো এলে কি সবাই জানি না আমরা জানি কিন্তু আমাদের ইমানটা যেন নষ্ট না হয় ইমানটা যেন ক্যান্সার আক্রান্ত না হয় এই সমস্ত বিষয়গুলো আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে আমরা হিংসা ছেড়ে দেব জোরে বলি হিংসা আল্লাহ এক সাহাবিকে রসুল দেখলেন দেখে বললেন সাহাবিরা এই দরজা দিয়ে একটা লোক আসবে একটা সাহাবি আমার আসবে ও জান্নাতি এই কথা রসুল তিন দিন বললেন ওই এক সাহাবির জন্য বললেন এই দরজা দিয়ে একটা লোক একটা সাহাবি আসবে আমার প্রিয় সাহাবি সে জান্নাতি এই কথা রসুল তিন দিন বললেন ওমরে ফারুকের মধ্যে একটু মানে উৎস মানে তার মধ্যে একটা ই সৃষ্টি হলো কি হয়েছে হ্যাঁ একটা কি হ্যাঁ না ঈর্ষা না তার একটা আগ্রহ একটা আগ্রহ সৃষ্টি হলো যে হ্যাঁ কৌতূহল সৃষ্টি হলো দেখেন কত ভাষা আসে আল্লাহ পাক এক একজনকে এক একটা যোগ্যতা দিয়ে দেন না দেখেন আল্লাহ পাক সবাইকে সব ধরনের মেধা দেন না আমি এই ভাষা কৌতূহলটা খোঁজার জন্য অনেকক্ষণ চেষ্টা করতেছি বের হয়ে আসছে আচ্ছা বাংলা ভাষা তো অনেক সুন্দর ভাষা বলি আলহামদুলিল্লাহ বাংলা ভাষায় সুন্দর করে আপনারা কথা বলতে পারেন মাগুরা যশোর তারপরে এগুলোর খেজুর বিখ্যাত না এগুলোর ভাষা বিখ্যাত আলহামদুলিল্লাহ বলে কে বিখ্যাত ভাষা বিখ্যাত ভাষার জাদুঘর আপনারা আপনাদের সামনে যেনতেন লোক কথা কয়ে আরাম পাবে না বাংলা ভাষা শুদ্ধ শুদ্ধ করে এসে কথা বলতে হবে আলহামদুলিল্লাহ খুবই সুন্দর এই মাগুরার মানুষগুলো তবে চট্টগ্রাম ভাষা আরো সুন্দর না চট্টগ্রাম আচ্ছা না ওটাও সুন্দর ওটাও সুন্দর ওদের কাছে সুন্দর এটা ওরা যখন বলে তখন ওরা ওরা খুবই ভালো পছন্দ করে সিলেট তো আরো দেখায় না খুব কঠিন ভাষা ওরা ওরা যখন গল্প করে মনে হয় গণ্ডগোল লাগছে উপায় নাই বোঝার কোনো কায়দায় নাই এটা কি নিজ দেশ না অন্য দেশ বাংলার কোন গন্ধ সেখানে আপনি খুঁজে পাবেন না অক্ষর চেঞ্জ শব্দ চেঞ্জ বাক্য চেঞ্জ গোটাটাই চেঞ্জ নাই কিছু একেবারে নাই এদিক থেকে মাগুরা অনেক ভালো বলি আলহামদুলিল্লাহ রসুল নিজে সুন্দর করে বলতেন মাঝে মাঝে আরব আমি হলাম আরবের সবচেয়ে শুদ্ধ ভাষী একজন আরবি জোরে বলে সুবাহান আল্লাহ তাহলে কি শুদ্ধ ভাষায় কথা বলা এটা একটা সুদ না আলহামদুলিল্লাহ বলেন আমার কি ভাষায় কথা বলবো শুদ্ধ ভাষায় মাগুরার শুদ্ধ ভাষা শেখা লাগে না মারপেট থেকে শেখে জোরে বলে আলহামদুলিল্লাহ আর সিলেট থেকে যদি কেউ মন্ত্রী হয় তবু তার এলাকা ছাড়তে পারে না বোঝার কোনো কায়দা নাই সাবেক অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান মারা গেছেন বেচারেচা সংসদে যখন মানে বিল উত্থাপন করতেন আমি অর্ধেক কথাই বুঝতাম না হাই এডুকেটেড মানুষ কিন্তু আঞ্চলিক ভাষা ছাড়তে পারতেন না এই জন্য এলাকার জন্য আপনার আপনি ধন্য আলহামদুলিল্লাহ কি কথা কি বোঝা গেল আচ্ছা কৌতূহল জাগলো সাহাবির ওমরে ফারুক করলেন কি তার বাড়িতে গেলেন তিন দিন থাকলেন তেমন কোন আমল পেলেন না তেমন কোন আমল না পাওয়ার পরে বললেন ও সাহাবি রাসুল যে তোমাকে তিন দিন জান্নাতি ঘোষণা করলেন এর কারণগুলো কি আমাকে বলো তো সাহাবি বলছেন ভাই অমর আমি তেমন ব্যক্তিগত কোন আমল আমার তেমন জীবনে নাই তবে একটা আমল আমি করে থাকি রাতের বেলা যখন ঘুমাতে যাই ঘুমানোর পূর্বে আমি কারো প্রতি রাগ রাখি না কারো প্রতি হিংসা রাখি না কারো সঙ্গে কৃপণতা রাখি না রাতে ঘুমানোর আগে আগে আল্লাহম্মা বিস্মিকা আবু তু আহিয়া যেও তুমি মরে যাচ্ছি আবার জিন্দা নাও হতে পারি এই জন্য মরার সময় প্রিপারেশন নিয়ে মরি যেন নাও তুটতে পারি সমস্ত হিংসা কৃপণতা সমস্ত রাগ গোসা সবাইকে আমি সব মাফ করে দেই যেরকম সুবাহান আল্লাহ হিংসা মুক্ত হয়ে রাগ মুক্ত হয়ে কৃপণতা মুক্ত হয়ে প্রতিশোধ পরায়ণ মুক্ত হয়ে আমি ঘুমাতে যাই ওমরে ফারুক বলেন ও আমার ভাই তোমার এই আমলটার জন্য রসুল তোমাকে জান্নাতের ঘোষণা দিয়েছেন তাহলে আমার কি জান্নাত দূরে রাখবো না জাহান্নাম দূরে রাখবো আমরা দূরে রাখবো কোনটা জাহান্নাম কিনা জান্নাতকে জাহান্নামকে দূরে রাখবো জান্নাতকে কাছে রাখবো এই জন্য এই সমস্ত কাজগুলো আমরা করব জোরে বলি ইনশা আল্লাহ তাহলে এই জন্য দরকার কিসের এলেন মানে কিসের এলেন দরকার ওরানের এলেন কষ্ট পাচ্ছেন না তো আপনারা বলি আলহামদুলিল্লাহ আমার ভাইয়েরা আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাকে 
আপনাকে সব জীবন দয়া করে আমার জীবন আমার চরিত্র আমার নৈতিকতা সুন্দর করার জন্য কোরআনটা দিয়েছেন আল্লাহ বলছেন বান্দা অতএব তুমি পাঁচটা কাজ করো নাম্বার ওয়ান হলো ফকরা ও মা তাইয়া সালামিন হো তোমার কাছে যা সহজ মনে হয় কোরআনটা সুন্দর করে পড়ো কোরআনটা সুন্দর করে বোঝার চেষ্টা চালাও কোরআন তুমি যদি বুঝতে পারো তোমাকে কেউ বিভ্রান্ত করতে পারবে না এলেন যার থাকে তাকে কেউ ঠকাতে পারে না মূর্খ ঠকে কিনা বলেন মূর্খ ঠকে যায় মূর্খ কখনো জিততে পারে না মূর্খ কখনো গেইন হতে পারে না এই জন্য আল্লাহ বুলি বলছেন তুমি পড়ো এবং এই হুকুমটা আরো আগে প্রথম যে হুকুম দিয়েছে নামার নবীর কাছে যখন জাবাইল নূরে যখন প্রথম হইটা আসছে সেখানেও আসছে কি জোরে বলুন আল্লাহ আকবর নবী হ্যাঁ আপনি পড়েন কার নামে আমার ভাইরা একটু কান লাগান আমরা কোরআনটা শিখবো জোরে বলি ইনশা আল্লাহ কোরআন শুনতে যারা বাধা দেবে আমরা তাদের জিব্বা টেনে ছিড়ব আসতে বলবে না জোরে বলুন ঠিক কিনা মঞ্চে এসে বক্তার সামনে থেকে মোবাসিরের সামনে থেকে মাইক টানবে আমরা চুপ করে থাকব না সবার হাতকে কবুল করুন জোরে বলি আমিন আরো জোরে আমিন সম্মানিত ভাইয়েরা আমরা কোরআনটা পড়ব রাজি আছি তো নামাজে কোরআন আছে না নাই নামাজে কোরআন নাই নামাজ কি কোরআন সারা হবে নামাজ যদি কোরআন সারা না হয় সমাজ কি কোরআন সারা চলবে এখন সমাজে কোরআন আছে এইটাই তো বেড়াম এখানেই তো রোগ রোগটা কোথায় এই জায়গায় নামাজে কোরআন চলবে সমাজে কোরআন চলাতে দেওয়া যাবে না এমন শ্রেণীর মুসলিম নামধারী মুনাফিক চক্র আছে না নাই আছে কথা বলে না তারা ওই সময় তারা কথা বলে না কোরআন দিয়ে নামাজ পড়বা সমাজ কেন চালাবে না কোরআন দিয়ে এখানে তো কথা এখানে তো আপত্তি অত চাল্লাপাক বলছেন নামাজ শেষ সমাজে যাও নামাজ শেষ সমাজে যাও সমাজে গিয়ে কি করো নামাজের যে কথাগুলো তুমি নামাজে বলে এসেছো এটাকে তুমি বাস্তবায়ন করো ঠিক কিনা আচ্ছা ইমাম সাহেব যদি নামাজের ভিতরে দু রাখাত নামাজকে তিন রাখাত করে আপনি সারবেন সারবেন আপনি কি করবেন খাইয়া হালাবেন কে ঠিক কিনা তকবির দিবেন তিনটা লোকমা আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার এরপরে শোনে না এরপরে ও তিন রাখাতি করতেছে দুই রাখাত নামাজ ফজরের দু রাখাত তিন রাখাত বানাচ্ছে শেষ দা একবার দুবার দিতে হবে দিচ্ছে চাইবার বেশি তো দিচ্ছে সব তো বেশি হওয়ার কথা শুনবেন শুনবেন না কারণ এটা ভুল রসুল এটা করেন নাই তখন আপনি লোকমা দিয়ে তাকে সংশোধন করবেন যদি ভুল করে থাকে লোকমা দিলে ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু ইচ্ছে করে যদি করে তখন সে তো আর সংশোধন হবে না সে সময় কি করবেন আপনি হ্যাঁ উত্তম মাধ্যম এই যে দেখছেন উত্তম মাধ্যম দিতে হবে কেমন করে ইবনে হাজের আসকালানি বলেছেন যে ঘাটটা শক্ত করে ধরো এমন শক্ত করে ধরবো যেন ঘা মটকা যায় যেমন মসজিদ থেকে বের করে দেওয়া লাগে সমাজের যারা কিন্তু এর জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম দরকার আছে না নাই একা পারা যাবে শক্তির দরকার শক্তির দরকার আছে না নাই সাহায্য করবেন কে সেই শক্তি যুগিয়েছেন মোহাম্মদ সাল্লু তার এক ঝাঁক সাহাবি ছিল না তাহলে আমাদের একটা এক ঝাঁক গোষ্ঠী থাকার দরকার আছে না নাই কে বলছেন এটা আল্লাহ বলছেন আল্লাহ বলছেন কি 
संज्ञाबद्ध शक्ति थका दरकार जरा कि सत् क्या आदेश देवे असत् क्या बाधा प्रदान कर जोरे बोली अल्लाह अकबर तुम्हारे श्रेष्ठ जति मानुषर कल्याण पृथ्वी ते पाठाना तुम्हारा कि कर सब क्या आदेश देवे असत क्या बाधा देवे इटा हल इमानदार क्ज और मुनाफेक मुनाफेकरा कि भलो क्षगल के बंद कर दे खराब क्षगल के चालू कर दे एम लोक हमारे मन है खुजे पावा खूब ही मुश्किल आसे ना नाई चोखर सामने नाओ गोचरे जीवन एक नम्बर शत्रु कारा मुनाफिक बुझी ख्रिस्टान मुनाफिक बुझी बौद्ध है जीवाणु सड़ा दे नाम आगे मऊ लगाते तो जीवाणु सड़ा ना बर मृत्यु रोग सड़ा समस्त रोग औषध से बनाए जानिएिन महिला मऊमासी के बोझाना पुरुष ना क्यों पुरुष मऊमासी शुद्ध मधु गुण संग्रह कर रस गो फुल फल थे नहीं आस रानी मऊमासी मऊचा के मधुटा सुंदर प्रसेस कर रेखे देवे जो मऊमासी के रिसार्च कर मोबाइल तैरिफिल रिसार्च कर विमान तैरिफिल रिसार्च कर बोमा तैरि अल्लाह अकबर और मुसलमान तैरि कर मुसलमाना बोला उचित उन्नी बुझे बोझे ना हाफेज मानुष त्रिश पर हाफेज क्यों 
একটা দেশের প্রেসিডেন্ট হাফেজ সুমান বলবেন না তার তেলত কি আমার মনে হয় অনেক কালের আমার দেশে তার মতো তেলত করতে পারবে না সুন্দর তেলত আমি তেলত শুনে মুগ্ধ সুন্দর তেলত করে উনি কোন দেশের নাগরিক যে দেশে আজান নিষিদ্ধ ছিল যে দেশে নামাজ নিষিদ্ধ ছিল যে দেশে দাড়ি রাখা নিষিদ্ধ ছিল সেই দেশে তুরস্কে তিনি এখন ঘোষণা করেছেন যে ছেলেটা হাফেজ হবে তার গোটা ছাত্র জীবন পড়া গভর্নমেন্ট দায়িত্ব গ্রহণ করবে তাহলে কি এক লাফে কি গাছের আগে ওঠা যায় ওঠা যায় কূটনীতিক তৎপরতা বিশ্ব রাজনীতি বিশ্বের হাওয়া সব দিক থেকে এবং ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে তুরস্কের দেখতে হবে তো এটা কোন জায়গায় কোন সীমানায় দেশটা আছে কি অবস্থায় দেশটা আছে না বুঝে না শুনে আমার দেশে কিছু ফতুয়ার মানে বিষ বাষ্প আছে আছে না নাই সন্ত্রাস কয়েক প্রকার এটা হলো রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ক্ষমতার সন্ত্রাস অস্ত্র সন্ত্রাস তথ্য সন্ত্রাস আর একটা হলো ফতুয়ার সন্ত্রাস ট্রল করে কোনো কথা বলা যাবে না আজকে আমি যদি একটা কথা বলি ধরেন উদ্ভব একটা কথা বললাম দেখবেন গোটা দেশে কালকে এটা নিয়ে আলোচনা শুরু হবে লাভ কি লাভটা কি এগুলো করা যাবে না দাওয়াতের উদ্দেশ্য হতে হবে কার সন্তুষ্টি সবার আগে ভাবতে হবে আমরা ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আবদ্ধ থাকতে চাই আমরা ওহমি বুঝি না আমরা সুন্নি বুঝি না আমরা হাজি হাদিস বুঝি না আমরা হানাফি বুঝি না আমরা এগুলো কিচ্ছু বুঝি না আমরা বুঝি আমাদের दोषारोप कर विभिन्न कारण अनेक भरे अनेक भरे आसते अनेक बेग पे अपने के दुनिया शक्ति तो मैं जो आगुन लागे तक चामा तो कार्यकारी नष्ट हो जाए आल्ला कार्यकारी नष्ट दे नतुन चामा गजा कठिन মুখোমুখি আমাদের সামনে দিনগুলো পড়ে আছে আমরা সতর্ক হব না জোরে বলি ইনশা আল্লাহ জাহান নামের আলোচনা যখন রসুল করতেন কাঁদতে কাঁদতে অস্থির হয়ে যেতেন জান্নাতের নিয়ামতের কথা যখন বলতেন তখন সাহাবির এসে বলতেন হুজুর আমি বো ছেড়ে দিই আল্লাহ বো কি করি ছেড়ে দিই কেন তুমি বউ সারে বাপ হুজুর আমার কাছে মনে হয় সংসার করব না সংসার বিরেগী হয়ে যাব নিজে খাসি হয়ে যাব যৌবন রাখার দরকার নাই রাসুল বললেন সোন সাহাবি বিয়েটা আমার সন্ন্যাত বইয়ের দিকে তাকানো সন্ন্যাত সংসার জীবন আমার জন্য সন্ন্যাত ব্যবসা করা আমার জন্য সন্ন্যাত সামাজিক জীবন রক্ষা করা আমার জন্য সন্ন্যাত আমার উন্মতের বৈরাগ্য হল জিহাবের ময়দান কিসের ময়দান ওই জায়গায় যাও দেখবা কয়েক রাত তোমার ঘুম হবে না কয়েকদিন তোমার খাওয়া হবে না সামান্য কিছু সামানা নিয়ে তোমাকে চলতে হবে পথিকের মতো তোমাকে থাকতে হবে এটাই হলো বৈরাগ্যের জায়গা জিহাদের ময়দান আল্লাহ আকবর বলো আমার ভাইয়েরা আমার বন্ধুগণ কোরআনটা আমরা ঠিকভাবে পড়ব সবাই কোরআনটা রক্ত করব 
কোরআন তা বোঝার চেষ্টা করব নিজে কোরআন শিখব সন্তানকে শেখাবো বউ পরিবার পরিজনকে শেখাবো খাবার টেবিলে যখন বসব খাওয়া যখন শেষ হয়ে গেছে একটা হাদিস নিয়ে বসব সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠি আগে সবাই মিলে নামাজের জন্য ওকে ডাকবো সালাদ 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 আগে কি বলেন 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 ঘুম থেকে উঠি আগে বলবো সালাদ সালাদ শুধু সালাদের জিকির দরজায় ছেলের দরজায় নক করবো বাবা সালাদ মেরে দরজায় নক করবো বাবা সালাদ বউ কাছ থেকে ডেকে তুলবো মসজিদে জামাত হয়ে গেছে ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে গেছে বাজান সবাই তোরা ওট আমি ইমাম আমার বউ পিছনে পিছনে আমার সন্তানটা দাঁড়ায় যাবে জামাতে নামাজটা হবে আল্লাহর কসম ওই পরিবারে কোনোদিন অশান্তির আগুন জ্বলবে না ঠিক কিনা আমার ভাইয়ের জুপুরে খাইতে গেলাম অথবা সব নামাজের পরে যখন আমার রাতের খাবারটা খেতে যাব খাওয়া যখন শেষ হয়ে গেল খাওয়া যখন শেষ হয়ে যাবে রসুল বলে রসুল আমার নবীজি কখনো একাকি একটা প্লেটে খেতেন না আমার নবীজি ঘরে যখন বসতেন আম্মা যেন আয়সাকে সাথে নিতেন নাতিদেরকে সাথে নিতেন একসঙ্গে এক প্লেটে খেতেন সুবাহান আল্লাহ বলেন এতে মোহাব্বত কমবে না বাড়বে বেড়ে যাবে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া সম্পূর্ণ করলাম খাওয়া দাওয়া সম্পূর্ণ করার পরে আজকে বলে দিলাম শোনো আমার ছেলেরা মেয়েরা আমার বউ আমার পরিবার পরিজনরা শোনো আজকে একটা নির্দিষ্ট সুরা থেকে আলোচনা হবে সুরাতুল মুজাম্মিল সুরাতুল মুজাম্মিল থেকে আজকে তুমি অনুবাদ করবা কালকে তুমি তর্জমা করবা কালকে তুমি ব্যাখ্যা করবা এরকম করে করে যদি একটা পারিবারিক বৈঠকের মধ্য দিয়ে যদি আমরা কোরআনটা সুন্দর করে বোঝার চেষ্টা করি সিন্ধুতে একদিনে হয় না বিন্দু থেকেই কি হয় বিন্দু থেকে কি হয় সিন্ধু হয়ে যায় আমরা এরকম প্র্যাকটিস করব নিয়মিত জোরে বলি ইনশাল্লাহ আমার ভাইয়ের নাম্বার দুই হলো নামাজ তুমি কায়েম করো পড়ো নামাজ তোমাকে পড়তে হবে নামাজ কার ডিউটি কার 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 হক আল্লাহর হক এটা এটা আল্লাহকে খুশি করার জন্য নামাজটা পড়তে হবে নামাজকে আমরা ছেড়ে দেব সাহাবিরা কত কষ্ট করে নামাজ পড়েছেন এক সাহাবির বাড়িতে কোনো কাপড় চুপড় ছিল না বাড়িও নাই তিনি পাহাড়ি একটা গুহার মধ্যে তিনি আশ্রয় নিয়ে থাকতেন বউকে সাথে নিয়ে ফজর নামাজ প্রত্যেক দিন তিনি মসজিদ নবীতে আসতেন নবীর পেছনে নামাজ পড়তেন কিন্তু ওই সালাম ফিরে তিনি দেরি করতেন না চাপ করে মসজিদ থেকে বের হয়ে চলে যেতেন আমার নবজি কয়েকদিন এটা দেখছেন একদিন হঠাৎ করে পিছন থেকে ডাক দিয়ে রসুল বলছেন তালহা এদিকে আসো সালাম ফিরি দৌড় মারো কারণটা কি আমার পিছনে কি তোমার থাকতে ইচ্ছা হয় না আমার কথা কি তোমার পছন্দ হয় না তুমি কি আমার উপর রাগ করেছো চট চট করে তুমি চলে যাও সালাম ফিরির কারণটা কি সাহাবির চোখে পানি রসুল বলছেন তুমি কান্দ কেন কুজুর আমার জীবন আমি আপনার জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছি কিন্তু আপনি আমাকে এই কথা বলবেন না অল্লাহি আমার মনে হয় চব্বিশ ঘন্টা আমি আপনার সামনে বসে থাকি কিন্তু আমার যাওয়ার কারণ আছে আমার নবীজি বলেন সাহাবি কি কারণ বলো তো সঙ্গে সঙ্গে সাহাবি বলেন ইয়ারে সুর আল্লাহি দিন গ্রহণ করার কারণে সব তো ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি আমার কাছে কোনো সম্পদ নাই টাকা নাই পয়সা নাই একটা নির্দিষ্ট ঘরও নাই আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে পাহাড়ি একটা গুহায় আশ্রয় নিয়েছি আমি যখন নামাজে চলে আসি আমার গায়ে যে চাদরটা দেখতেছেন এই চাদর ছাড়া বিকল্প কোনো চাদর আমার বাড়িতে নাই লম্বা কোনো কাপড় নাই আমার স্ত্রী গায়ে যে কাপড়টা আমি রেখে এসেছি সেই কাপড় দিয়ে তার সতর ঢাকবে না নামাজ হবে না সেই জন্য আমি এই চাদর মুড়ে দিয়ে আমি জামাত নামাজ শেষ করি আমি চট করে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাই কারণ আমি যদি দেরি করি আমার স্ত্রী নামাজটা কাজা হয়ে যাবে সূর্যোদয় হয়ে যাবে আমি এখান থেকে ফেরার পরে আমার গায়ের চাদরটা আমার স্ত্রী হাতে দিলে পরে সেই চাদরটা ঢেকে নিয়ে নামাজটা আদায় করে নেয় একটু আসতে বলি সুবাহান আল্লাহ জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ এত কষ্ট করে তারা নামাজটা পড়েছেন নামাজের কি তাকিদ রাসুল দিয়েছেন আজকে সেই নামাজের ধারা ধারে না আজান হয়ে যায় কোনো খেয়াল থাকে না আজান হয়ে যায় বেখেয়াল হয়ে যায় 
আব্বা এবং আম্মা রাজি আল্লাহ তালানহু আমার নবজি তাদেরকে সীমান্ত প্রহরায় নিয়োগ দিয়ে দিলেন সীমান্ত প্রহরায় নিয়োগ দিয়ে বললেন সাহাবি আব্বা আম্মা তোমরা রাতের বেলা দাঁড়ায়া থাকবে এই জায়গায় শত্রু যেন আক্রমণ না করতে পারে হযরতে আব্বার আব্বাতকে ডাক দিয়ে বলেন ভাই আব্বাত আমার চোখে দারুণ ঘুম আমি একটু ঘুমালাম তুমি দাঁড়া থেকে থেকে পাহারা দাও হযরতে আব্বাত করলেন কি দাঁড়ায়া থাকতে থাকতে এক পর্যায়ে মনে করলেন তাহাজ্জুদের সময় হয়ে গেছে শেষ রাত খামাকে দাঁড়ায়া থেকে লাভ কি একটু নামাজে দাঁড়াই উজু বানালেন নামাজে দাঁড়ালেন প্রথম রাকাত নামাজ পড়তে পড়তে হঠাৎ করে শত্রুতার দিকে নজর দিয়ে ফেলেছে নড়াচড়া নাই মানুষ অন্য কিছু পরীক্ষা করার জন্য একটা তীর মেরে দিয়েছে সেই তীরটা আব্বাদের ডান পায়ে লাগলো নামাজ সাঁততেছেন না শেষ দায় চলে গেলেন দ্বিতীয় রাকাতে নামাজে দাঁড়ালেন আর একটা তীর তার বাম পায়ে লাগলো নামাজ ছাড়লেন না ঘুমন্ত সাহাবি আম্মার ঘুম থেকে জায়গা পেয়ে বলছেন আব্বাত সত্য তোমাকে আক্রমণ করে ফেলেছে একটু তারা বড় করে সালাম ফিরলেন এরপরে বলছেন ভাই আম্মার আমিও তো জেনেছি সত্য তোমাকে আক্রমণ করেছে আমাকে তীর মেরেছে ডান পায়ে বাম পায়ে কিন্তু ভাই আম্মার আমি কি বলবো আর নামাজের মধ্যে আমি এমন মজা পাচ্ছিলাম মজার নামাজ আমি ছাড়ি কেমনে তৃপ্তির নামাজ আমি ছাড়ি কেমনে আমি মনে মনে বলছিলাম দুইটা তীর দুই পায়ে না লেগে একটা তীর যদি আমার বুকে লাগে যেত আমার বুকটা সেধ হতো নামাজের মধ্যে আমার ইন্তেকাল হয়ে যেত আমি মজার নামাজটা ছেড়ে দিতে পারতাম না এই হলো নামাজের মজা নামাজের তৃপ্তি নামাজের আনন্দ এই তৃপ্তি নামাজের মধ্যে পেতে হবে এই মজাটা আমরা পাবো পাওয়ার চেষ্টা করব তবে হ্যাঁ নামাজের প্রকৃত মজা পাওয়ার কিছু কৌশল আছে যে তেলত গুলো করব তার অর্থ গুলো জানবো কি জানবো না জানবো অর্থ গুলো বুঝবো যদি একটা আয়তের যদি কেউ তফসির বোঝে নামাজের মধ্যে তার মেরাজ হয়ে যাবে যেরকম সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন বলবে বলার সঙ্গে সঙ্গে তার হৃদয়ে চলে যাবে আকাশে গোটা রাত শেষ দেয় কাঁদবে কখন বান্দা বিন্দু পরিমাণ টের পাবে না আমরা সেই নামাজ পড়ব জোরে বলে ইনশা আল্লাহ আর জোরে বলে ইনশা আল্লাহ তোমরা দিবি নামাজ আছে যেখানে বলেন 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 কোরআনের যত জায়গায় নামাজের ওয়াজ সেখানে কিসের ওয়াজ বলেন নামাজের ওয়াজ যেখায় জাকাতের ওয়াজ সেথায় নামাজ আছে যেখানে জাকাত আছে আর আমরা নামাজ আছে যেখানে জাকাত নাই সেখানে নামাজই আছে কিন্তু জাকাত দেই না আছে না নাই নামাজের জায়গায় জাকাতের জায়গায় সুদ দখল করেছে কি দখল করেছে সুদ ডাক্তার পরামর্শ দেয় চা চিনি খাবেন না ডায়াবেটিস বেড়ে যাবে চোদ্দ বার পেশাব করে ডাক্তার পরামর্শ দেয় বাম স্তনের নিচে ব্যথা আপনার গরু গোস্ত খাওয়া যাবে না গরু গোস্তর ভুনা করা গোস্ত বাটি ভরা সামনে থাকে জিব্বা লাভাই খাওয়ার কোনো কায়দা নাই কেন কি বলে ব্রক হয়ে যাবে ডাক্তার মানা করে দিয়েছে তাহলে আমার ক্ষণিকের জীবনের বাঁচানোর জন্য আমি বাঁচার জন্য সুস্থ থাকার জন্য আমি আমার লোভনীয় গরু গোস্ত ছেড়ে দিলাম চিনি ছেড়ে দিলাম ভটকা চা খাই স্বাদ হিংসা সুগার নাই কেন আমার ডায়াবেটিস বেড়ে যাবে ডায়াবেটিস হার্ট ব্লকের জন্য গোস্ত চিনি ছাড়লাম জাহান নাম থেকে বাঁচার জন্য আমরা বলছেন সুদ খাইস না জন্মের মতো খাওয়া খায় আছে না নাই কেউ উঠবেন না এখন উঠলে কিন্তু বুঝবো ওই লোকটা সুদ খায় বসেন কি কথা কি বুঝতেছেন আপনারা আমাদের অস্ত্র আমাদের আমরা তো আসলে যে কথা বলি তো আমাদের অল্প সময় দিয়ে কথা হয় না বুঝলেন একটু টাইম লাগে আমাদের টাইমটা একটু বিস্তৃত টাইম পেলে একটু মজা করে কথা বলা যায় এই যে কেবল একটা আলোচনার একটা মানে একটা রস কস চলে আসছে তাই না এখন আলোচনাগুলো ধীরে ধীরে আমরা একটা লেভেলে চলে যাব এখন তো আমাকে আর পাত্রীছি না কারণ ওই যে ফরস যখন চলে আসে নফল আর থাকে না একটা কথা আছে না তো এই জন্য কি বলবো এখন আকাশে চাঁদ আছে না নাই বলেন তো চাঁদ কি দেখা যায় না কি আছে কি আছে বলেন সূর্য আছে তো এখন ফরস যে চলে আসছে এখন এটা ধীরে ধীরে হেরে যাবে আমার এটাকে অফ করে ফেলবো আমরা ফরজ নামাজের দিকে যাব এখন নামাজ সবাই পড়বেন না ইনশাল্লাহ জোরে বলি ইনশাল্লাহ আমি খুবই খুশি হয়েছি খুবই আনন্দিত আলহামদুলিল্লাহ নাম্বার তিন হলো আকরিদুল্লাহান হাসানা তোমরা আল্লাহকে উত্তম করস দাও আল্লাহ তো অভাব খুব না তাহলে আল্লাহ করস চাই কেন এই করস কি আল্লাহর জন্য না আমার জন্য আমার জন্য তুমি কিছু পাঠাও সমাজে করসের গুরুত্ব আছে না নাই বলেন তো করসে হাসানা এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা অর্থনৈতিক ডিপার্টমেন্ট 
ফিনান্সিয়াল ডিপার্টমেন্ট একটা কর্জে হাসানা দেওয়া কর্জ দেওয়া হলো দানের চাইতে 18 গুণ সওয়াব বেশি সুবহানাল্লাহ দানের চাইতে কত গুণ সওয়াব বেশি 18 গুণ সওয়াব বেশি এখন কি কর্জ আছে না নাকি সুদ আছে সুদ সুদ থাকলে কর্জ থাকে না আর সুদ না থাকলে কি থাকবে কর্জ থাকবে আর কর্জ দিব আর কেন কর্জ দেওয়া মুশকিল যে কর্জ দেয় তার বিপদ বেশি না নেয় তার বিপদ বেশি হ্যাঁ কিন্তু বিপদ কার বেশি হওয়ার কথা ছিল যে নেয় তার তো বিপদ বেশি হওয়ার কথা ঋণ ঋণের বোঝা নিয়ে বললে পরে শহীদের শাহাদত ক্যান্সেল হয়ে যাবে শহীদের শাহাদত ক্যান্সেল হয়ে যাবে যদি ঋণ নে মারা যায় অথচ ঋণ নেওয়ার পর যার থেকে ঋণ নিল সেই বিপদে পড়ে যে ঋণই তার কোনো টেনশনই না না দেখে ঘুমায় ট্রাফিক ইঞ্জিন ফেল কোনো টেনশনই নাই নিছি যা হবে হবে যা আছে কপালে লেখা থাকে ব্যাংকের খামে যে কি কাদেরকে ই করো বয়কট করুন ঋণ খেলাপিদের হ্যাঁ ঋণ খেলাপিদের বয়কট করুন এই দেশের যত বড় ধনী সব ঋণ খেলাপি ঠিক না যত বড় ধনী তত বড় ওটা ফকির তত বড় কি ফকির আমরা ভালো আছি বলি আলহামদুলিল্লাহ আমরা কি আছি ভালো আছি দেখবেন বড় বড় গ্রুপ যেগুলো কোম্পানিগুলো আছে ওদের কোটি কোটি না হাজার হাজার কোটি টাকা তাদের লোন আই বাই ড্র করে দেখা যায় যে সরকারের টাকা আরো 10 কোটি পড়ে আছে ওর মধ্যে মানে ভিআইপি ফকির কি ফকির ওটা ভিআইপি ফকির এই হচ্ছে অবস্থা সম্মানিত ভাইরা কর্জ হাসানা দিবেন কি আপনি দাওয়াত কোনো कायदा নাই টাকা দেন না দেন না দেন না দেন না কে ভাই তুমি কি আমাকে সত্যি দিবে না টাকাটা কে তুমি কি বোঝো না কি কথা কি বুঝতেছ তুমি কি বোঝো না রাগে ঠেলাই বলে যা তোর থেকে আর কোনোদিন টাকা চাবো না হাসরের দিন তুলে নেব জবাবে লোক বলে লম্বা ডেট পাইলাম তাহলে বলেন ওর কি ঈমান আছে না ওর ঈমান আছে এই হচ্ছে আজকে সামাজিক চিত্র আসুন আমরা ভালো হয়ে যাই আল্লাহ কবুল করুন জোরে বলি আল্লাহ প্রতিবেশীর দিকে তাকাবো জোরে বলি ইনশাআল্লাহ আমরা অনাথের দিকে তাকাবো বিধবার দিকে তাকাবো কোনো খাজা বাবার দরবারে যাওয়ার দরকার নাই আসে কিন্তু গেলে বাবা বুবা কিন্তু অনেক আছে বাপ কিন্তু মানুষের জীবনে একটাই হয় ভাই এক বাপের বাইরে আর কোনো বাপকে আমরা বাপ মনে করি না বাপ মনে করলেই কিন্তু ওর জন্মে ভেজাল কি কথা কি বোঝা গেল বাপ বাপ মা দুই তিনটা হয় চারটা পর্যন্ত হতে পারে বাপ চারটা বিয়ে করতে পারে পারে না পারে ইসলাম তো বৈধ দিয়েছে কিন্তু বাপ কটা বাপ কটা হবে একটা হবে এত বাপ কেন কত বাপ হিসাব নাই আপনার বাপ বাদ দিয়ে আপনি অন্য কাউকে বাদ বাদ দেয় এটা কেমন কথা নিজের বাবার সামনে যদি কেউ অন্য কাউকে বাদ ডাকে বাপ সহ্য করবে না বলতে সহ্য করবে ভালো লাগবে না তবে শ্বশুরকে ডাকা যাবে না হ্যাঁ কি কবেন শ্বশুরকে কেউ অনেক সুখ করে আছে কবেন না কি না কি কবেন সাসা কবেন না খালু কবেন বলবেন আব্বা বলা যাবে আপনি আপনার আব্বা বলবেন কেন বলবেন না কেন কারণ আপনি তার মেয়েকে নিয়ে এসেছেন তার মেয়ের সঙ্গে আপনি সংসার করছেন আপনি আব্বা বলেন তবে ঘন ঘন না নতুন শ্বশুর পায়া কম হতে হবে নিজের বাবার সামনে ডাকারি দরকার নাই নিজের বাবার সামনে ডাকারি দরকার নাই বাবার মনে একটু হলেও কি লাগবে একটু ধাক্কা লাগবে টান লাগবে তুই ডাকিস না কি কথা বোঝেন তো এই জন্য আমরা এগুলো খেয়াল করব এগুলো খেয়াল করার দরকার আমাদের চাওয়ার রাস্তা এক জায়গায় চাওয়ার রাস্তা কোনটা চাওয়ার জায়গা কোনটা বাস আকাশের দিকে তাই তাকায় বলবো আল্লাহ আমারই সমস্যা তুমি অভাব দূর করে দাও কোন মাজারে কোন দরবারে যাব সর্বশেষ আল্লাহ বলছেন ক্ষমা চাও কার কাছে রসুল নিজে বলো ইস্তাক ফির তোমরা তোমাদের রবের কাছে মাফ চাও আমি রসুল নিজে দিনে একশো করি ইস্তেফার করি এবং আল্লাহ নিজে রসুলকে শুধু স্পেশালি বললেন আপনি ক্ষমা চান কার কাছে আল্লাহ রসুল গুণা ছিল গুণা না থাকার পরও কি ক্ষমা চাইছেন কার কাছে আল্লাহর কাছে বান্দার দায়িত্ব হচ্ছে ক্ষমা কার কাছে চেয়ে নেওয়া আল্লাহর কাছে গোলাম তো আল্লাহর কাছে মাফ চাবে এই পাঁচটা কাজ করবে আল্লাহ বলছেন আমি তোমাকে ক্ষমা করব রহমত দিয়ে জান্নাত দেব জোরে বলে সুবাহ মায়েরা আসে না মায়েরা আজকে মাহফিলে মায়েরা আসছে 
যে আল্লাহ তুমি মাদেরকে কবুল করো স্বামীদেরকে মোহাম্মদ করে তো নাকি চুপ করে আছে স্বামীদের হক টক আদায় করে তো না বলে মার্কেটে যায় যায় তাহলে এটা কে কি আনুগত্য হলো তাহলে এটা বলে যেতে হবে অথবা সাথে নিয়ে যেতে হবে অথবা কাউকে নিয়ে যেতে হবে এক কথাই বলি চোদ্দ জন পুরুষ ছাড়া কতজন ইসলামে কয়জন বলেছে দেখা করলে তাকে কি করতে হবে পোশাক করতে হবে ঢাকতে হবে প্রয়োজনীয় ইমার্জেন্সি দশটার জায়গায় একটা কথা বলবে প্রশ্ন করবে আপনার নাম বাস বলে ফেলল কি করেন কোথায় যাচ্ছেন এই কি কথা বোঝা গেল কি শর্ট করে কথা বলবে সুন্দর করে কথা বললে যারা রুগী তারা আরো কি কম রুগী হবে না বেশি রুগী হবে বেশি রুগী হয়ে যাবে এই জন্য ওর রোগ বাড়ানো যাবে না ও রোগ যেন না বাড়ে এই জন্য মুখের মধ্যে নখ ঢুকাইয়া কথাকে অসুন্দর করে পেঁচা পেঁচায় মানে মুখের মধ্যে নখ ঢুকাইয়া তোমরা কর্কর ভাষায় কথা বলো সুন্দর করে কথা বলার কোন দরকার নেই কিন্তু মোবাইল আপনি ফোন দিয়েছেন সলিমর দিকে ফোন বন্ধ তখন কি করে দুঃখিত পুরুষ না মহিলা ঠিক আছে না দেখেন আল্লাহ কইছে কি আর এখানে আরো সুন্দর করে বলাচ্ছে আচ্ছা লিফটে উঠেছেন প্রথম তালায় গ্রাউন্ড ফ্লোরে বেসমেন্টে আপনি গিয়ে গ্রাউন্ড ফ্লোরে ফ্লোরে উঠেছেন আচ্ছা উঠলেন ঢুকলেন এখন আপনি কোন তালায় যাবেন দশ তালায় দশ তালায় নামার আগেই টেন ফ্লোর পুরুষ না মহিলা সেকেন্ড ফ্লোর পুরুষ না মহিলা চাকরিতে যাবেন কোথাও অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেবেন আপনি চাকরি নেবেন একটা কর্পোরেট বিল্ডিং এর ভিতরে ঢুকতেছেন সামনে রিসিপশনে বসে আছে পুরুষ না মহিলা অসুন্দরী না সুন্দরী বয়স্ক না কম বয়স বয়স্ক কোন নারী ওখানে চাকরি পাবে পাবে না কি বয়সী অল্প বয়সী ষোলো সতেরো বিশ এরকম একটা বয়সের নারীকে তাও বোরকা পড়ে না বোরকা ছাড়া কোন দেশে আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো না হ্যাঁ আমরা খুব অ্যাডভান্স আমরা খুব এগিয়ে যাচ্ছি সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ বোঝেন নাই এই হলো অবস্থা এই সিচুয়েশন বন্ধ করার জন্য সময়ের দাবি হলো নামাজ যেমন কোরআন দিয়ে চলে সমাজও কোরআন দিয়ে চলাতে হবে মুসলমান এই হোক আমাদের পম এই হোক আমাদের চিন্তা এই হোক আমাদের সিদ্ধান্ত আল্লাহ তুমি আমাদেরকে কবুল করে নাও